ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكر درود إبراهيم بدكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا 
بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے دنیا تئی کیا میں مثل دو دیکھا نہیں تیرے مانند خوبصورت چاند بھی ہوتا نہیں بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله رب العالمين شمست برسم شاب امراب عدائي كرشي مهان الله پاكر جنة जे महान रब्बालमीन, आमादर की सुस्तोरे के छेन, आमादर के दीने की छो कथा बोला एवं सुनार जन्नतों फीक दान करे छेन, शे महान अल्लाह पाक के दरबारे, रिदाय के उजार करे दी, मान खोले, अम्रा शकुले आदाय कुर्ची, अल्हम्दुलिल्लाह, लखा कोटी दुरुदु सलाम सईदुल कौने इन खातमुन नबीयीन हबीबे किब्रिया جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھو شمانی تو حاضرین اپنا رامار بیشوی بستو ہائی تو انہیں کی آگے بست پیڑ چھین جاس کے ہمیں کون بیشوی نیارا چنا کرو ہمیں خود بائی جی سورت آپ مدر شام نے تلاوات کرو چھی سورت نام ہوت چھے سورہ اخلاص اے سورہ جو دیکھو ایک بار پورے تاہولے اللہ رب بارمین قرآن الکریم دوش پڑا پورے جی سواب ہوئے اللہ پاک رب بارمین ایک بار پڑا کرنے سورہ اخلاص ایک بار پاٹ کرنے کرنے اللہ پاک شی سواب تاکہ دان کرنے دے زور بارن سبحان اللہ و بحمد ہی کیو جو دی اے سورہ تین بار پورے اللہ رب العالمین تاکہ گوٹا قرآن الکریم پولے جی سواب ہوتو تاکہ شی سواب اللہ پاک دان کرو دین بلن سبحان اللہ و بحمد ہی آج کے عمرہ ای مافیل آشتے پیڑے خوشی نہ بیزار اوہ شوئی خوشی شی جو نابار و پرچھی الحمدللہ اللہ پاک رب العالمین قرآن الكريم المدد بولي دي اتشن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم جلا من نعمت رشكنا دي كربيب أمي الله رب ولمن تدن نعمت كارو بريد بو اللہ پاک رب بارمین یہ تٹک بولے آیت شیس کرے دن نائی اللہ پاک این پورے بول چھن وَلَئِن كَفَرُتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدِ آر جرا مرنیا موتیرنا شکریا کرو بے ہمیں اللہ رشنگی کفری کرو بے مونے رکھو اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدِ निश्चय अमर आज़ाब बरो कोठीन क्या मन आज़ाब कुनो दुनिया राज़ाब नॉय कुनो दुनिया जलखर नॉय अल्लाह ने बार में इंतज़ार जन्नो जहाँ न मेरे मुद्दे देखे दिए छेन कोठी राज़ाब मेरे बबुस्ताम इतने अल्लाह पाक मदर के शॉप की सुधीर छेन ऐज एक टा सुंदर देहदान करे छेन, सुंदर एक टा मौन दान करे छेन, दूसरी जो खो दान करे छेन, ऐज अल्लाह पाक तीन बेला खबरेर व्यवस्था करे दिए छेन, 
এই জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত যদি আমরা শুক্রিয়া আদায় করা দরকার আমরা যদি প্রতিনিয়ত শুক্রিয়া আদায় করি কেমন পর্যন্ত শুক্রিয়া আদায় করি কোনোদিন এর শুক্রিয়া আদায় করা শেষ হবে না এই জন্য আমাদের বেশি বেশি শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন কিছু মানুষদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি জিনকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান নামে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি সৃষ্টি করেছি কিছু মানুষ এবং জিনকে জাহান নামে দেওয়ার জন্য এটার কারণ কি আল্লাহ পাক এটাও বলে দিয়েছেন তারা তাদের অন্তর দিয়ে তারা বুঝার চেষ্টা করে না বুঝে না লহুম কোনো তাদেরকে আমি দুটো চক্ষু দান করেছি এই চক্ষু দিয়ে তারা ভালো কিছু দেখতে চায় না দেশের মধ্যে আজকে নাচ গান আছে না নাই নাচে গানে দেশ ভরপুর হয়ে গেছে অনেক মানুষ আছে তাদের কাছে কোরআন শুনতে ভালো লাগে না কথা বলেন ঠিক কিনা কোরআন শুনতে তাদের কাছে ভালো লাগে না যাদের কাছে কোরআন শুনতে ভালো লাগে না তাদের অবস্থান কি জান্নাতে না জাহান নামে অবশ্যই তাদের অবস্থান হবে জাহান নামে কোরআন শুনতে যাদের কাছে ভালো লাগে না কোরআন দেখতে যাদের কাছে ভালো লাগে না তারা কোনোদিন প্রকৃত পক্ষে মানুষ হতে পারে না তারা বাস্তবে মানুষ কোনোদিন হতে পারে না তারা দেখতে শুনতে মানুষ হতে পারে তারা এভাবে দেখতে মানুষ দেখা যাইতে পারে কিন্তু তারা বাস্তবে কোনোদিন মানুষ হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মানুষ হতে হলে কোরআন শিখতে হবে এই জন্য রহমান তিনি যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন যিনি মানুষ বানিয়েছেন আমার বন্ধুরা আমাদের বুঝতে হবে এই যে আল্লাহ পাকে এই জায়গার মধ্যে বলেছেন শিক্ষা দিয়েছেন এরপরে মানুষ বানিয়েছেন এখন আমরা তো দেখতেছি আমরা আগে মানুষ এরপরে না কোরআন শিখতেছি আল্লাহ রব্বর আমিন বলছেন আমি আগে কোরআন শিক্ষা দিয়েছি তারপরে মানুষ বানিয়েছি তাহলে আল্লাহর বলাটা কি ভুল না 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 কখনো আল্লাহ আলমিনের কথা ভুল হতে পারে না সবচেয়ে সত্য কথাকার সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহ আলমিনের আল্লাহর চেয়ে সত্য কথার কারণ এই জন্য আল্লাহ পাক যে বলেছেন আল্লাহ পাক এটাই সত্য এখন বলবেন হজরত আমরা তো দেখতেছি মানুষ আমরা আগে এসেছি আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এখন আমাদের বুঝতে হবে কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে আমাদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগে কোরআন পালানোর পরে মানুষ বানান আমরা যদিও আগে মানুষ হয়ে গর্ব থেকে বের হয়ে আসি এটা দেখতে শুনতে আমরা দেখতে দেখা যাচ্ছে মানুষ কিন্তু বাস্তবে আমরা কোনোদিন মানুষ হতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের জ্ঞান আমাদের আমাদের বুকে দারুণ না হবে আমরা যদি দিন পর্যন্ত কোরআন আমাদের সিনায় না ডুববে ততদিন পর্যন্ত কোনো মানুষ প্রকৃত পক্ষে মানুষ হতে পারবে না 
এই জন্য আমাদের কোরআন শিখতে হবে এবার আসুন আমি বলতেছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে মানুষ হিসাবে বানিয়েছেন সবচেয়ে উত্তম রূপ আমাদেরকে দান করেছেন আমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম রূপ দিয়ে আল্লাহ পাক বানিয়েছেন এই কথাটা কার এই কথাটা স্বয়ং আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন এই যে আমি মাখলুক সৃষ্টি করেছি সব মাখলুক যে সবচেয়ে উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুবহান আল্লাহ হিহামদি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একজন লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে চন্দ্রের নিচে রাতের গভীরে যখন বসে আছে সুন্দর রাতে চন্দ্রের আলো এত সুন্দর স্ত্রীকে ভালোবেসে বলেই ফেললো তুমি চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি যদি চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হও তুমি তালাক এই কথাটা বলার পরে স্ত্রী তার সামনে পর্দা করে চলে আর সামনে আসে না স্বামী বিপদে পড়ে গিয়েছে এবার স্বামী চিন্তা করল যদি ইফতা বিভাগে যাই হয়তো কোনো ফতো দিবে আমাদের দেশে এমন আছে না নাই স্ত্রীকে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেলেছে রাগের মাথায় তালাক দিয়েছে এবার হুজুরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে হুজুর এইভাবে না ওইভাবে তালাক দিয়েছিলাম মাথার মধ্যে সমস্যা হয়ে গিয়েছিল এই জন্য তালাক দিয়েছিলাম কত বিভিন্ন ধরনের সুরত ওই সময় দেখায় ঠিক কিনা এই জন্য তালাক দিতে হবে হুস করে এত রাগারাগি করা যাবে না এবার লোকটা ফতো বিভাগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো হুজুর আমাকে আপনি বলে দিন আমি তো বলেছি আমার স্ত্রী যদি সুন্দর না হয় চাঁদের চেয়ে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এফতা বিভাগের লোকেরা বলছেন ওলামাইকারাম বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে কারণ এই চন্দ্রের চেয়ে তোমার স্ত্রী তো কোনোদিন সুন্দর হবে না ইমাম আবাহ হানিফা রহমতুল্লাহ ইমাম আজম এত বড় ইমাম এমনি হননি লোকটিকে জিজ্ঞাস করেন আপনি এত পেরেশানি কেন লোকটি বলছেন আমার স্ত্রীকে আমি তালা এক দিয়েছি এই জন্য আমার এত পেরেশানি এবার বলছেন স্ত্রীকে কি বলে তালাক দিয়েছেন আমি আমার স্ত্রীকে বলেছি যদি তুমি চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হো তাহলে তুমি তালাক হয়ে গিয়েছো ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ বললেন আপনাকে কি ফতোয়া দিয়েছেন এবার লোকটি ডেকে বলছেন আবু হানিফা আমাকে তো ফতো একটাই দিয়েছেন আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে কারণ চাঁদের চেয়ে তো আমার স্ত্রী সুন্দর হবে না ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলছেন আপনি দাঁড়ান দেখে আপনার জন্য কিছু করা যায় কিনা ইফতা বিভাগের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবার সকল উস্তাদের সামনে বলছেন আপনাদেরকে একটা কথা কে আমি বলতে পারি বলছেন হ্যাঁ বলতে পারো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কনুল করিমের আয়াত তালাওয়াত করতে শুরু করে দিয়েছেন আমি কি সঠিক পড়লাম সঠিক পড়লাম না ভুল পড়লাম আমি ভুল পড়েছি আমি যদি ভুল পড়ি কোরআন আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয় নাই যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে তো তার স্ত্রী তালাক হবে না আর যদি বলে লাকাদ খলাকনাল কামার কামার মানে চাঁদ 
আল্লাহ তালা শামস বলতে পারতেন শামস মানে সূর্য আল্লাহ তালা আর্ধ বলতে পারতেন আর্ধ মানে জমিন আল্লাহ তালা সামা বলতে পারতেন সামা মানে আসমান আল্লাহ তালা এত কিছু বলেন নাই আল্লাহ পাক তো বলেছেন লাকদ খলাকনাল ইনসান মানে মানুষ তাহলে এবার আসুন আল্লাহ পাক বলেছেন লাকদ খলাকনাল ইনসান ফি আহসানি তাকউম আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমি মানুষকে সবচেয়ে উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছি তাহলে আল্লাহর কথা অনুযায়ী তা সুন্দর হতে পারে না আল্লাহর কথা অনুযায়ী সূর্য সুন্দর হতে পারে না আল্লাহর কথা অনুযায়ী দুনিয়া আসমান সুন্দর হতে পারে না আল্লাহর কথা অনুযায়ী কিছুই সুন্দর হতে পারে না মানুষ খারাপ আল্লাহর কথা অনুযায়ী সবচেয়ে সুন্দর মানুষ মানুষ হিসাবে সবচেয়ে সুন্দর আমি আসমান জমিন কিছুই সুন্দর নয় মানুষের কাছে আল্লাহ তালা ফেরেস্তাকেও সুন্দর বলেন নাই এই জন্য স্ত্রী তালাক হয় নাই এবার আসুন আল্লাহ তালা এত সুন্দর করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমাদের শুক্রিয়া দায়ী করতে হবে কার আমাদের শুক্রিয়া দায়ী করতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বর আমিনের আমি বলতেছিলাম এখন আমরা যদি শুক্রিয়া আদায় না করি আমাদের জন্য আল্লাহ পাক জাহান নামের ব্যবস্থা কেন রেখে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন যারা কলব দিয়ে বুঝে না যারা চক্ষু দিয়ে দেখে না কান থাকতে তারা শোনে না কি শোনে না তারা কোরআনের কথা বুঝে না তারা কোরআনের কথা শোনে না তারা কোরআনের কথা তারা দেখে না কোরআন দেখে না তাদের কাছে কোরআন ভালো লাগে না গান বাজনা ভালো লাগে দুনিয়ার সব কিছু তারা ভালো লাগে কিন্তু তাদের কাছে কোরআন ভালো লাগে না এই মানুষগুলোর জন্য আল্লাহ পাক জান নামের ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ নবী বলে দিয়েছেন তিয়াত্তরটা দল হবে মুসলমানের মধ্যে এই তিয়াত্তরটা দলের মধ্যে বাহাত্তরটা দল হবে জাহান নামি আর একটা দল হবে জান্নাতি একটা দল কারা সাবাইকারাম জিজ্ঞাসা করেন রাসুল আল্লাহ একটা দল কারা আল্লাহ নই বলছেন যারা কোরআনকে বানবে যারা সুন্নত অনুসরণ করবে যারা আমার সাব এদেরকে সত্যের মাপকাঠি মানবে তারাই হচ্ছে জান্নাতি এবার আসুন আমাদের জান্নাতে যাওয়া লাগবে জান্নাতে গেলে অবশ্যই আল্লাহর শুক্রিয়া দেয় করা লাগবে জন্য আল্লাহ পাক বলছেন যারা কলাপ দিয়ে বুঝে না আমার কোরআনকে যারা এই কর্ণ থাকতে শুনে না আমার কোরআন যারা দুই চক্ষু দিয়ে আল্লাহর কোরআন দেখে না তাদের জন্য আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে কি সার্টিফিকেট দিয়েছেন দেখুন আমরা যে বলছি মানুষ 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 কিন্তু যারা এই কোরআন বুঝে না শোনে না দেখে না তাদেরকে আল্লাহ পাক কি বলছেন দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন তারা হচ্ছে চার পা বিশিষ্ট প্রাণীর মতো শুধু সেটাই নয় তারা হচ্ছে তার চেয়েও নিকৃষ্ট বালহুম আদল গাফিলুন তারা গাফেল এই জন্য আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল্লাহ পাক ভালোর সার্টিফিকেট দিয়েছেন খারাপের সার্টিফিকেট দিয়েছেন আল্লাহ পাক মানুষ কেউ সৃষ্টি করেছেন ফ্যান জিন কেউ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র কেসের জন্য আল্লাহ পাক বলছেন মানুষকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমি আল্লাহর ইবাদতের জন্য আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এখন আমাদের ইবাদত করতে হবে কিভাবে শুধু নামাজ রোজা হজ জাকাত ইবাদত না না এর মধ্যে ভালো ব্যবহার এটাও ইবাদত এর মধ্যে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা এটাও ইবাদত এর মধ্যে পিতামাতার খেদমত করা এটাও ইবাদত একজন রাস্তা চিনে না তাকে রাস্তা দেখে দাও এটাও ইবাদত একজন নামাজ পড়া তাকে নামাজ পড়ানো এটাও ইবাদত সৎ কাজের আদেশ করা এটা ইবাদত অসৎ কাজের নিষেধ করা এটা হচ্ছে ইবাদত এখন মোমিন তারা যারা ইবাদত করে যারা সৎ কাজের আদেশ করে অসৎ কাজের নিষেধ করে তারাই হচ্ছে মোমিন আর মুনাফেক হচ্ছে 
জানো নাকি সৎ কাজ থেকে মানুষকে বাধা দেয় অসৎ কাজকে বেশি বেশি করার জন্য প্রেরণা সৃষ্টি করে দেয় তারা হচ্ছে মুনাফিক আমাদের দেশে মুনাফিক কম না বেশি আমাদের দেশে মুসলমান হয়ে মাহফিলের মধ্যে বাধা দেয় আছে না নাই আমাদের দেশের মধ্যে মুনাফিকের অভাব নাই মাহফিলে বাধা বেশি গানের মধ্যে কোনো বাধা নাই কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন জাহান নাম তো তাদের জন্য যারা শুক্রিয়া দেয় করেন আমি আল্লাহর টা খাই আমি আল্লাহর টা পড়ে সব কিছু করে কিন্তু আমি আল্লাহর কথা অনুযায়ী তাদের চলতে ভালো লাগে না তাদের কে আল্লাহ পাক সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন তারা মানুষ নয় তারা কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট তারা কুত্তার চেয়ে নিকৃষ্ট তারা সব জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট তারা মানুষ হতে পারে না এই জন্য আমাদেরকে শুক্রিয়া দেয় করতে হবে শুক্রিয়া দেয় করতে হলে তিনটা কথা कदर करते मुख्यल्लाहमदुल्ला चलो ना कि पढ़ी घुष न जहां नाम सब मुनाफिकी अनुष्ठने सभापति बस कैक दिन आगे देख लगे 
এক আলেমের ভুল ধরতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির নাকি জায়েজ নাই জোরে জোরে আবার দেখতেছি হুজুরের ভুল ধরে জিজ্ঞাসা করতেছে বন্ড পীর কোথায় আছে আপনি আমাকে দেখান তুমি এত ভালো পারো তুমি কেন ওয়াজ করো না এই বক্তাকে তোমাকে কে দাওয়াত দিতে বলেছে তুমি এই জায়গার মধ্যে বসেছো তুমি কেন ওই চেয়ারে বসতে পারো নাই তুমি এই চেয়ারে কেন বসতে পারো নাই তুমি সভাপতি কেন হয়েছো তুমি যদি তার মতো পারতে তাহলে তো তুমি সভাপতি থাকতে তুমি বক্তা থাকতে আজকে ইমাম সাহেবের বুল ধরে আছে না নাই অথচ সুরা পড়তে গেলে আলে হামে দুলিলাহি পড়তে পারে না পড়তে পারে না सभापति दारी काटे सभापति सूद खाए घुस खाय लून ना बाड़ी ना कर चलेना एरक सभापति इमाम এরকম সভাপতি এলাকার মধ্যে আছে না নাই অভাব নাই এরকম সভাপতি এরকম মোতাওয়াল্লি সেক্রেটারি আপনারা এরকম সেক্রেটারি দাড়ি কামানো वाला সেক্রেটারি সভাপতি আপনারা মসজিদের জন্য বাড়াবেন না ওয়াজ মাহফিলও বাড়াবেন না প্রিয় ভাইরা আমরা আমি বলতেছিলাম মুনাফিকি করা যাবে না মুনাফিকদের কারণে ইসলামের ক্ষতি হয় আজকে যারা মুনাফিক তারাই অনেক এমপি মন্ত্রী হয়ে বসে আছে जहां नाम सब चीचु स्थान भाई नियमतर कदर करते शुद्ध अलहमदुल्ला चलो ना तीन शर्त एक नम्बर दादा के चिंता जी क्यों एक जिन देखना दस हजार टाक दिल আপনি ওই লোকটাকে চিনবেন কিনা অবশ্যই চিনবেন আসমান থেকে উইরা উইরা তো দশ হাজার টাকা আসবে না তো একজন আপনাকে টাকা দিল বা কিছু হাত দিয়ে দিল সেই লোকটাকে আপনাকে চিনতে হবে দুই নম্বরে আপনার নিয়ামত চিনতে হবে কি পাইলেন একটা কাগজের মধ্যে আপনাকে ঢুকায় দিল কিছু টাকা জাল টাকাও তো হতে পারে আবার খালি কাগজ হতে পারে আমি একবার এক মাহফিলে গিয়েছি তো মাহফিলে যাওয়ার পরে আমাকে একজন हटात करते আমি তো গাড়ি আসতেছি আমার তো ভাড়ার আর চিন্তা নাই যে বাস দিয়ে আসতে হবে তো এবার যখন আমি ফোন ধরলাম উনি বলতেছেন হুজুর আপনাকে তো টাকা টাকা কিছু দেওয়া হয় না শুধু খালি খাম দেওয়া হয়েছিল আপনি একটু রাস্তার মধ্যে দাঁড়ান আপনাকে টাকা দিচ্ছি তো আমি রাস্তার মধ্যে দাঁড়ালাম তখন আবার আরেকটা খাম দিল ওটার মধ্যে টাকা দিল তো এইরকম আমার আগে অবশ্যই বুঝতে হবে এটার মধ্যে কি দিল এটা বুঝতে হবে এই জন্য নিয়ামত বুঝতে হবে ढुके कदर करते नियम चीने 
दुनिया आते हम रहे इस चीज़ एक समय हम रहे छिलम ने कौन आसी आवर थक बोना इस एक खुन आसी ये आसी जे नियमों टके दान करे छेन ये नियमों टके दान करे छेना मर अल्लाह ये जामादर की तीन बार खबर दी छेना अल्लाह आमादर की सुस्तो रखे छेना अल्लाह एक जन मानुष को नोबक गनीक बनाते पर बेना एक जन मानुष मरे गए लेकिन क्यों तक क्या बार जिंदा करते पारे बेटा अल्लाह पाक रब आमिने एक जन के दान करे चिले छे लोग तो छे अल्लाह पे गंबर हज़रत ईसा ले ईसला ईसा ले सलाम दुआ करे चिन अल्लाह शेष नबी रूम माता मक्के बनाई हो ईसा ले सलाम दुआ अल्लाह कबूल करे चेन आराम रा दुआ करी नहीं तार परे वाला पाक मादर के शेष नबी रूम मत बनी चेन इस एक तन्या मत दान करे चेन समस्त तन्या मत अल्लाह पाक दान करे चेन माटीर नीचे एमोन एमोन जीरी सल्ला पाक उठे दिच्छेन तीन बेला खबर खाई खबर तदन कोई दे नल्ला इसे ये तो सुंदर पानी कुन मानु शेर पानी बानुर कुन खबोतरा इकुन बिकने पानी बांधते पारे ना यस पर जन्त पारे में होना ये तो एक मत सल्ला पाक के निजर सुनल्ला पाक बनी चेन इसे एक ता माटी एक टुक्रो माटी बानुर खमोता क नो शॉप की सुनिया मत दान करे छह नमर अल्लाह भैरामार नियमों चिंते होले वो नहीं क्या मत आसे दुनियार मत देखा की सु देखना और ना देखने शॉप की सुई किंतु अल्लाह ताला नियमों तीन नंबर नियमों तेरे कदर करता हो बे कदर क्यों है कर बना अल्लाह पाक बोल छह وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أمي تما در كي سرشتي كوري چه جن كي مانوش كي سرشتي كوري چه ایک مطر امي اللار عبادت تر جنو امي اللار عبادت جرا كور بنا تدر عبستان حب جهنم امير مائداني ای جنن اللہ پاک اور نات والچن افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم و انکم الینا لا ترجعون مانوس تمہیں کی بھیوے چھو تمہیں کیا میں انہوں تھا چرشتی کوڑی چھی مانوس تمہیں کی بھیوے چھو تمہیں ہمار کا سیار فریاز بے نا تمہیں کی بھیوے چھو ایر کم پرسنو بودک چن ہو دی اللہ انہیں کہا ایت بولے چھین तार माने अल्लाह रब्बल में निरीक्षण से जेते ही होंगे अल्लाह रब्बल में बोलते हैं मानुष तुम्हें के भेबे चाहे मैं तुम्हें के ऑनर थॉक सिस्ट करे ची ना ना मानुष तुम्हें के हमें सिस्ट करे ची तुम्हें के हमार का से फिरेस ते ही होंगे कबरेर जगों दे जेते ही होंगे जल्लाह रब्बल इन मायर पैठ के तो सुंदर क अल्लाह पाक बोलते हैं तुम्हारे क्या मिस्टिक और छह हमारी बात होते हैं जन्नो ओ बस सोई तुम्हारे अमार इबादत करते हो बे ये बारा सुन नियामतेर कादर करते हो बे इबादत करे अल्लाह अल्लाह पामीर कसे ये तो गोदा शिकार करे अभी बोलते सिलाम प्रथम एक तक कथा बोले सिलाम अल्लाह अल्लाह के चीन बन की इबा� अम्म अपने दिल सामने पड़े ची कुल हुआ अल्लाह हुआ हदुनिल्लाह हुस्सा मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल हु कुफ़ुन अहद अल्लाह पाक बोलते हैं नबी बोलूं ना अम्म अम्म अल्लाह एं अम्म अल्लाह ओ दीदी ओ अल्लाह हुस्सा मद अम्म अल्लाह करूं मुख पे किनाई अल्लाह पाक बोलते हैं लम यलिद वलम यूलद तीन काउ के जन्म दें नियाबों ताके उके उजन्म दें नीम ऐर पर अल्लाह बोल अल्लाह पाक बोल चुन वाला मैं कुल हूँ कुफ़ुन अहद अर्तार कुन समो को खोने प्रियो बंधुरा मार मुहतरम हाजिरीन ये जो सुंदर पृथ्वी पर चली दिखे जा के छुपी रजमान हम राजा के जो देख चार ना देख ची ये सब किच होते माखलू पशु पक्षी पहाड़ पर्वत तो तो चंद्र शूर्य जोग रहना खतरा शाब किच्छ याल्ला पाकर सिस्टी अमरा शाब किच्छ मखलूक खालक सस्ता होच्छन अल्लाह रब्बुल अल्लामी अस्मान ज़मीनेर मुद्दे अमरा जागी सुदेखी शाब किच्छ अस्थाई इस थाई एक मत अल्लाह रब्बुल अल्लामी अल्लाह पाक बोलच्छन सुरायर रहमानेर मुद्दे अल्लाह बोलच्छन 
kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram পৃথিবীর সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র বাকি থাকবে না আল্লাহ রব আলমিন আর সব তস্তস হয়ে যাবে আল্লাহ পাক অন্য অন্য হাতের মধ্যে কথাগুলো বলে দিয়েছেন কেয়ামতের সময় পাহাড়গুলো তুলার মতো উঠতে থাকবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে আসমানগুলো সব দশে পড়বে এই জমিন থাকবে না সব জমিন তামা তামা হয়ে যাবে এই জন্য সব ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র বাকি থাকবেন আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না কোন বাবাকে মানা যাবে না কোন বাবাকে আল্লাহর সাথে মানা যাবে না কোন ভন্ড বাবাকে আল্লাহ রব্বালের সাথে মানা যাবে না এখন তো দেখি আমরা বাবার সাথে বাবাকে গিয়ে বলে বাবা এটা দাও ওটা দাও এটা দাও ওটা দাও বাবার কাছে সন্তান চাই আমার লোক আছে না নাই বাবার কাছে সন্তান চাই এই রকম লোক অভাব নাই বাবার কাছে সন্তান চাই অথচ বাবা নিজেরই বাবার নিজেরই সন্তান হয় না বাবার কাছে সন্তান চাই দন দৌলত চাই বাবা নিজে দন দৌলত নাই এই জন্য বাবা গিরি করে বন্ড বাবা আছে না নাই তালা বাবা জট বাবা জীবনে কুশল করে না এমন বাবা আছে না নাই এমন বাবা আমাদের দেশ অভাব নাই আজকে মানুষ কত মূর্খ হয়ে গিয়েছে কোরআন হাদিসে এলেম না থাকার কারণে আজকে মানুষ বাবার কাছে যায় বাবার মাজার পূজা করে কবর কে শেষ দা দেয় এইরকম কবর শেষ দা যারা দিবে তাদের অবস্থা জাহান নামের ময়দানে এই জন্য কোন কিছুতেই শিরিক করা যাবে না আল্লাহর সাথে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাকের কাছে তৌবা করে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নিব ক্ষমা চেয়ে নিব আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি আল্লাহর সাথে আর শেরিক করব না কোন মাজারে শেষ দা দিব না কোন মাজারে আমরা চাব না मध्य चावा से तो मरा से सबकि दान कर তিনি আল্লাহ তোমাদের পালন করতাম সব কিছু সৃষ্টি করতাম তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই আর কারো এবাদত করা যাবে না কোন মানুষের গোলামি করা যাবে না भैया दृश्यमानीनता बुझा ভালো করে বুঝতে হবে কোন কোন জিনিস দেখা যায় না তার মানে সেটা সেটা নাই এটা বোঝায় না প্রিয় বন্ধুরা যেরকম আমাদের চোখ আছে কিন্তু দৃষ্টি শক্তি যা আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখি না এরপরেও কিন্তু আমরা জানি যে অবশ্যই দৃষ্টি চোখ শক্তি আছে 
অনেকের চোখ আছে কিন্তু দেখে না আছে না নাই চোখ আছে দেখে না এমন অনেক মানুষ আছে চোখ আছে কালো চশমা লাগিয়ে ঘুরে আছে না নাই এখন আমার চোখ আছে আমার মতো অন্য একজনের চোখ আছে ওর চশমা লাগে বারোশো পাওয়ারের আর আমার চশমা সারা ভালো দেখি আমাদের করোনা আছে কিন্তু আমাদের যে শ্রবণ শক্তি ওটা আমরা দেখি না কিন্তু শ্রবণ শক্তি আছে সেটা তো আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি এরপরে আমাদের দেমাক আছে আমাদের বোঝার যে একটা শক্তি আছে সেটা তো আমরা অবশ্যই বুঝি এরপরে সর্ব সবচাইতে বড় কথা যেটা আমাদের পুরা বডি চলতেছে হাত পা লড়তেছে সব চলতেছে আমাদের রোহ যে আছে সে রোহ কিন্তু আমরা দেখি না রোহ দেখা যায় না অথচ রোহের মাধ্যমে কিন্তু হাত নড়ে পা নড়ে আমরা চলতে পারি কথা বলতে পারতেছি দেখতে পারতেছি আমাদের রুহ যেদিন চলে যাবে আল্লাহর কাছে আমাদের সব দেখা বন্ধ করে দিবেন কে আমাদের সব দেখা বন্ধ হয়ে যাবে শ্রবণ শক্তি বন্ধ হয়ে যাবে গোটা শরীরের সব বন্ধ হয়ে যাবে সেই দিন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেই দিন কালিমা নসিব করে দেন সকলে বলুন আমি প্রিয় বন্ধুরা আমার যদি এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি চোখ থাকার পরে দৃষ্টি শক্তি আছে সেটা বিশ্বাস করতে পারি আমাদের আমাদের শ্রবণ শক্তি দেখা যায় না কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে পারি আমাদের দেমাক আছে কলব আছে অন্তর আছে সেটা দেখা যায় না কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি তাহলে আল্লাহকে কেন বিশ্বাস করবা না যে আল্লাহ পাক এত কিছু দান করেছেন সেই আল্লাহ আছে পৃথিবীতে এক দেহ আসমান তার মাথা জমিন তার পা আর গোটা বিশ্ব একটা দেহ এই দেহ পরিচালনা করছেন কে এই দেহটা পরিচালনা করছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আমিন আমরা যে দিকে মুখ ফিরে সেদিকে আল্লাহ পাক আছে না নাই তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাও সেখানে তোমরা আল্লাহ কে পাবা হাজার মে সাজার মে তের রঙ বুহার দেখে তাহু মৌলা এদার তু হি তো হাই বৃক্ষে পাথরে পল্লবে তোমার ওই রং তোমার ওই ঘ্রাম যে দিকে দেখি সেই দিকে শুধু তুমি তুমি অস্তিত্ব নাই এই যে আমরা এসেছি সৃষ্টি হয়েছি আমরা এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছি এই যে আমরা চলতেছি দুনিয়াটা এমনি এমনি হয়েছে আমরা এমনি এমনি শেষ হয়ে যাবে খলিফা মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন খলিফা এবার বললেন ঠিক আছে তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দেব ইমাম আবু হানিফুর আলাইকে ডাকা হলো যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমকে ডাকা হলো ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন ঠিক আছে আমি আসতেছি এবার তিনি আস্তে আস্তে এমন দিন করলেন রাত আটটা থেকে নিয়ে গভীর রাত হয়ে গেল বারোটা বেজে গেল এবার খরিফা বলতেছেন নাস্তিক তুমি বসো তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আমি ইমাম আবু হানিফাকে আনতেছি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ রাত বারোটা বেজে গেল এরপর আসতেছে না এবার খলিফা বললেন নাস্তিক তুমি বসো নাস্তিক মনে মনে খুশি যদি ইমাম আবু হানিফা না আসে তাহলে তো বেঁচে গেলাম আমার প্রশ্নের জবাব মনে হয় দেওয়ার মতো কোন ব্যক্তি আর নাই একটা বেজে গেল রাত এবার ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন খলিফার সম্মানের সহিত জিজ্ঞাসা করলেন আবু হানিফা আমি তোমাকে রাত আটটায় খবর পাঠালাম আর তুমি এখন একটা বাজে কেন আসলে এরপরে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী বলতে লাগলেন খলিফা আমার আসতে জন্য দিনে হয়েছে আমি থাকি দাজলা নদীর এক প্রান্তরে আপনি থাকেন অপর প্রান্তরে আমি যখন নদীর ওই পারে ছিলাম আমি কোন নৌকা জাহাজ লঞ্চ কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি তখন নৌকার অপেক্ষায় বসেছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম কোন জায়গা থেকে যেন 
গাজ বৃক্ষ কেটে কেটে আমার সামনে আসছে হঠাৎ করে কেমন যেন আল কাতরা কোন জায়গা থেকে আসছে আর এই গাছগুলো কে যেন কাটছে এই গাছগুলো কেটে কেটে তারা আপনা আপনি নৌকা হয়ে গেল আপনা আপনি রং হয়ে গেল আমি আবু হানিফা দাঁড়ি রইলাম আমার সামনে নৌকা এসে পড়লো আমি নৌকায় উঠলাম নদীর মধ্যে অনেক স্রোত রয়েছিল স্রোতের উল্টো দিকে নৌকা আমাকে এনেছে এরপরে গভীর চিন্তায় রইলাম আপনা আপনি নৌকা হয়ে গেল আপনা আপনি আলকা চালে গেল রং হয়ে গেল সব হয়ে গেল এই নৌকা আমাকে মাঝি সারা আপনা আপনি এই জায়গায় নিয়ে আসলো আমি এখানে দাঁড়ালাম নৌকাতে আবার উদাও হয়ে গেল আমি চিন্তা করলাম আহারে এটা দেখা যায় আশ্চর্য একটা ঘটনা এবার নাস্তিক বলছেন আবু হানিফা আমি তো ভেবেছিলাম তুমি যুগের শ্রেষ্ঠ একজন আলেম তুমি যুগের শ্রেষ্ঠ একজন ইমাম কিন্তু দেখছি তুমি ছোট নাবালেক বাচ্চার মতো শিশুর মতো কথা বলছো আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন কেন এবার নাস্তিক বলছেন কোনোদিন কি আপনা আপনি নৌকা একা একা নৌকা হতে পারে নৌকা মাঝি ছাড়া কি কোনোদিন চলতে পারে কোনোদিন গাছ কেটে একা একা নৌকা হয়ে যায় আলকাতা লেগে যায় প্যারাক লেগে যায় এই কথা তুমি তো পুরা শিশুর মতো কথা বলতেস আবু আনিফা রহমতুল্লাহ বললেন শোনো নাস্তিকের বাচ্চা যদি একটা নৌকা একটা গাছের মাধ্যমে না হতে পারে একটা নৌকা যদি আপনা আপনি না হতে পারে একটা কিস্তি যদি আপনা আপনি না হতে পারে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতীত একজন ষষ্ঠা ব্যতীত খালেক ব্যতীত এই মাখলুক কিভাবে হয়ে যায় আমার বুঝে আসে না তুমি তো দেখা যায় বাচ্চার মতো কথা বলেছিলে নাস্তিক লেজ গুটিয়ে পালন করলো ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ হালের এই ঘটনা দ্বারা আমাদের শিক্ষা আনিতে হবে मुसलमान एक नास्तिक घोषणा कर रहमतुल्लाबरकू